拜见圣君。秦文天体内的星魂石，是否已经成功重聚？禀圣君，星魂石很快就会到手，一切进展顺利。暂且还需要一些时间，请圣君耐心等候少说两句啊！就你知道的多，人小鬼大。个子高有什么用啊？还不如我呢！哎，你不要看我小啊，我可比他们强多了。我只是不想暴露自己而已。我的秘密多了去了，省得让你们知道了太依赖我。你怎么了？我没事儿，我就是担心若欢和秦瑶师姐他们，他俩现在贸然进宫去就一无为。也不知道会不会动手。哎呀，你自己都累得够呛了，还担心他们呢？他们那么多人，一定没问题的。不行，我还是担心他们。要不我去等他们好了。哎，你要去找他们的话，你就带上我。好吧，但是你不能捣乱哦。我没让你出来的时候，你不许出来，知道吗？哎呀，知道了，知道了。师兄，白姑娘，几日不见，你怎么这么憔悴、啊？没什么，我就是有些烦闷，便想到来你这里坐坐，不知方便吗？当然方便，坐。来，喝茶。怎么了？一副天塌了的样子。师兄，你心里有没有过一个特别在乎的人？没有。你呢？我有，可是，可是我现在跟他连朋友都做不成了。师兄，嗯，你认识秦问天吗？九华门的那位秦家天才，连你也知道他？我久居于此。那天雍城中的事情，我是着实不知。我听说这位秦兄弟，也是打从他进入皇城之后，我才有所耳闻。你和他是？我跟他，原本自小就是有婚约的，只是因为我爹，为了复兴白家，本来我跟他。却应该是天造地设的一对儿。白姑娘，我知道我不应该这样劝你，可是你们与秦家已经切断关系，又与叶家有婚约在身，你若再这样下去，我恐怕也会给自己惹麻烦。我知道，可是叶无缺对莫倾城的心思，我也略有耳闻。现在你也是这样。可你知道，在这京城里。
秦问天与莫倾城已经是……我知道，我，我只是放不下而已。其实，感情的事情，也不是说放就能放下的。白姑娘，上次是我大意了，如今的叶无缺，已经并非昔日的模样，所以，但凡你与他有所往来，还需要多加小心。特别是你对秦问天的这些心思，我劝你，还是藏在心底，不要让叶无缺有所怀疑。师兄有所不知，其实隐不隐藏已经不重要了。我和叶无缺早就心知肚明了。若不是为了白家，为了我爹，我又怎么可能在外面跟他？演一对金童玉女。事已至此，你也就不要再为自己多添烦恼了。如今这样的情况，只有你自己心里真的想通，你真的能从中自己走出来，或许，你才能摆脱这些痛苦。白姑娘，我希望你记住，无论你做出什么样的选择，都会有相应的取舍。你要做好心理准备。嗯。嗯。也不知道无为被关在哪里，放心，我们一定会找到的。大哥，这是怎么了？在这儿住的可还习惯？有什么需要，跟我说就好。天骄，你能不能，能不能别那么虚伪啊？你想关我，关到什么时候？我等将你安置在此，那是为了保证你的安全。那我得谢谢你了，大哥，客气了。大哥，这是在做什么？打发时间。我有的时候真的很羡慕大哥，可以自由自在的活着，什么都不用管，不用顾，不像我，要忙于朝廷之事，每天要去处理原本很多事你要做的事。但我看你乐在其中，挺开心的啊，不是吗？大哥，咱们明人不说暗话。今日我来找你，确实是有一件大事要找你商量。说，把太子之位让出来。这太子之位，你一无为不配。可以啊，此话当真？当然当真了，你也不是不知道，我不喜欢当什么所谓的太子。小弟在这儿，就多谢大哥成全了。啊，但是有两个条件。大哥，请讲。第一，还我自由。我答应你，不再回皇宫，回九华门修炼。好。<笑>第二，放了秦川，他是无辜的。秦家一向对异国很忠诚，你们不能对忠臣这样
。大哥可能有所不知，我在前几日已经公告天下，要重审秦家一案。当真？自然是真。那你把他放了吗？重审秦家一案，已是大恩。你别以为我不知道你心里打的什么算盘。如果你不放他的话，我绝不让位。大哥，这容我回去跟我父亲商量一下。没得商量，不然……自然，自然。天骄，我要的是诚意。那是当然。你们都给我去外面守着，谁都不允许打扰到太子殿下的休息，知道了吗？是。是我们不能答应义务卫。如果放了秦川，我们便失去了主动权。别忘了，我们是在利用秦川牵制钱文天，他才是最大的威胁。只是，义务卫的态度十分坚决。没想到他为了秦川，竟然放弃了自己的太子之位。哦。既然如此，我们不妨先假意答应他。待义无为那小子写下让位诏书后，哼，可就由不得他了。父王英明。务必把太子给我抓回来！是。是殿下，您以后一定会明白明月的苦心。若欢师姐他们怎么还不回来？不行，我要去找他们。你别冲动
。再等等吧，如果他们还不回来，我们就一起去找他们。嗯。师姐，师姐怎么样？师姐中了毒箭，我去找师傅。进去，快！师傅，师姐怎么样了？经脉紊乱，伤得不轻，不过没有生命危险，最近不能下床活动。一和那帮孙子。把若欢师姐伤成这样，心系的没一个好东西，老子到时候废了他们。我也心意。<笑>要怪就怪你自己跟你那皇叔弟弟一个姓。这是个什么东西啊？这是我的好朋友，他叫小混蛋。哎，青春郡主，这是个什么药手？以前可从来都没见过。我也不知道，你让他自己说吧。你快说！动不动我脸。哎，你说不说？说不说？秦文天，我可是靠你才长大的，你不帮我吗？好了，凡乐，别欺负他了。个头不大，脾气倒是不小。好了好了，你们不要在这胡闹了。若欢需要休息，只要留一个人来照顾她就行了。我留下来照顾她吧，她是为了我受伤的。这里有我和秦瑶师姐陪着就行了。你们几个大老爷们儿在这也不方便啊。回去，你们都下去吧。放心，我会好好照顾师姐的。若欢师姐是为了救我才受伤的，你别自责了，她会没事的。走吧。何事？禀告社长王侯爷，太子义无为被人劫走了。什么？那么多人守着，怎么就被劫走了？他们身手不弱，又趁着施救逃走。我们一路紧追不舍。可是，可是什么？快说！可是他们逃到了九华门，我们又不能擅闯，只好回来禀告王爷。岂有此理！又是九华门。侍卫对看护不利，自己去领罚吧。慢着，此事以后不许再提。是。父王，如果当初你听我的，把易无为杀了，就不会有今天这样的麻烦事。关于易无为，我已经说了，没有合适的机会，先不动他。但他现在又逃回九华门，放虎归山，后患无穷。哼哼哼哼哼，这个易无为，不过是个废物，暂且留他一命，也耽误不了我们的大事。但是，这个九华门，实在是太爱管闲事了。皇兄，我来看你了。
以前咱们哥俩可是无话不谈，现在你倒下了，本王找个说心里话的人都没有了，皇兄。有时，我有多么希望你能醒来看一眼，看看现在的大义。那些可恶的家族势力，已经被我一个个的瓦解了。你以前没有实现的那些事儿，现在我都实现了。<笑>什么秦家、墨家，甚至狡猾们，最后都会一个一个的消失。取而代之的，就只有我意识。皇兄，你就安心的在这儿睡吧。这个一国交给我，才是最好的结果，不是吗？何事？你为何还不将解药给我？你说呢？我已经骗秦文天，将所有的怨恨散的服下，其他的事情也不是我能左右的。哼！如果他将怨恨散全部服下的话，那新魂石早就奋力出来了。是你的怨恨散有问题，我已经将整瓶都给他服下。不信你看。若华师姐怎么样了？好多了，现在秦瑶师姐在照顾她，我回去帮师姐炼一些治伤的丹药。嗯，那我帮你准备药材。在哪儿？带我们去。哥，我带你们去。你以为我不敢吗？你死定了！没事吧，青儿，先回去再说。嗯、喝了药，睡一觉醒来就没事了。怎么了？我就是觉得对不起你。你胡说什么呢，白姑娘？你还记不记得你什么时候招惹上他的？我也不知道。我在林中散步，那个人就突然冲了过来。那个人不是九华门的人，他怎么进入九华门的呢？对方去得很快，我们探不清底细，还是先禀报师傅吧。嗯，青儿。你以后千万不要乱跑了。今天要不是小混蛋发现，恐怕你凶多吉少。
谢谢你，小混蛋。哎呀，客气啦，小心翼装嘛。好了，你先休息吧。嗯、你不觉得很奇怪吗？什么？这个人为什么要杀白青？难道是因为白晴发现了什么，所以他们想杀人灭口？这个人的身形我总觉得有些熟悉，而且他潜入九华门，究竟有什么目的？难道？难道什么？难道星秀长老的死，跟这个人有关系？九华门戒备森严，他能来去自如。的确是很有可能。总之要赶紧报告长老他们，九华门内又有外人进入。青城，以后你自己一定要小心。嗯，我知道。最近发生好多事情，你也不要大意哦。嗯。那你看着点他，我去忙别的事情。好。师祖，我十分怀疑，这次在九华门内追杀白晴的，和上次在九华门内对新秀长老下手的，应该是同一个人。我甚至怀疑，这个人和皇城瘟疫事件也有脱不了的干系，应该都是爱野族人所为。既然能突破后山结界潜伏于九华门，武功一定在你之上，你一定要小心，此事不用张扬。我会与其他长老另议一个万全之策。是。师傅。来了。最近若欢的伤势有所好转，为师心中的一块石头也算落地了。今天招你来，就是想跟你说说君临燕的事情。师傅，您知道了。没错。问天，你很有天赋，也很努力，但你知不知道“人外有人，山外有山”的道理？师傅，徒儿自知自己修为还不够，不过徒儿这次好不容易获得这回能够让秦家尘冤昭雪的机会，无论如何，徒儿都不会放弃的。好，师傅也很希望你能够参加这次的君临宴。师傅，您支持我去。嗯，您知道吗？问天，九华门的前身乃是地盟，在五百年前。九华门建立之初，本是为了培养杰出的门人，能够守护天下苍生。这几年来，江镇江长老带领骑士盟的弟子，越来越看重权力和虚名，忘了本身的职责。江长老与学院的分歧也越来越大。为了获封朝廷的奖赏，慢慢向朝廷靠拢，更带领弟子为朝廷效力。洛千秋就是骑士盟其中的佼佼者。也是此次君临宴最可能夺魁的一个人。师傅，您是希望我能够打败洛千秋，好压制江镇一派的气焰，不要让他们败坏九华门的名声。不错，你只说对了一半。不光是因为九华门的名声，此次君临宴的第一名可以直接进入拜建城。拜建城。对，就是传闻中孕育神剑的地方。拜建城的位置极其神秘，乃是一处上古留下来的秘境。
没有异国和雪云国两国的国运一起开启一条秘密通道，才能前往。拜剑城中有把巨剑，称作太古妖剑。传说中这把剑有无穷神力，就连他身旁的紫剑，若是能够得到一把，对于修行之人，都可以说是死而无憾了。因此，多少年来。午休之人想尽办法想要进入拜剑城，看能否取回一把紫剑来。虽然数不清多少人死在拜剑城内，可此剑的诱惑力太大，还是吸引着午休之人拼了命的前去。这么多年来，只有一人活着回来，并且带回一把太古妖剑的紫剑，且事实证明。这把紫剑确实有极大威力。拜剑城这种地方，不能让洛千秋去。此人心术不正。如果他获得了太古妖剑的紫剑，必将实力大增。我明白了，师傅是怕洛千秋获得紫剑，对九华门和苍生不利。不错。不仅如此，君临宴的第一名九华门将给予奖赏。这个奖赏就是直接进入天心阁第七层。天心阁第七层，正常情况下，一个弟子就算天资聪颖、刻苦努力，也要花上几十年的修行。如果能够在君临宴上获得榜首，将获得特权，直接进入。如果洛千秋进入，他又贪图朝廷的名利诱惑，那九华门岂不是就要被朝廷左右？所以为师觉得，只有你能阻挡洛千秋。可是师傅，洛千秋是骑士盟的首领，他多年修行造诣深厚，我修行的时间还不及他的十分之一啊。我们只要尽力就好。你不是说过吗？不会放弃一切机会。是，徒儿一定竭尽全力。郡主果然是聪明人，吴缺没有看错。叶师兄过奖了。不过，你们的计划，好像也并没有那么顺利吧？世间万事总有一些不圆满，不过此事我们志在必得，无论如何也不会给他们活的机会。郡主，你也不必再伤心了，都是一些不忠不义之人罢了。何须挂在心上？一些不忠不义之人罢了。<笑>我听闻秦伯伯几次出生入死，守护大义国，战争之上从未退缩过。若他都不是忠义之人，那恐怕全天下再无忠义二字可言了。秦川。或许是忠心耿耿，但他手下的人未必。表面上一副忠实老实的样子，但实则暗地里行阴鬼之事的人也不在少数。常人难免都有一些自己的无奈，你不也一样吗？你不是也听令于摄政王，不得不做一些见不得人的事情？那些事情我已经解释过了，怎么，你还有所怀疑？当然没有了，我根本不在乎，也不想知道。不早了，你要没什么事情就回去吧。既然如此，那无缺告辞。这个白秋雪。是不是知道了什么
，我好像跟你说过，我这里不欢迎你。上次是无缺失礼了，还请师兄不要见怪。叶公子此话真是折煞我也，我何德何能能当你的师兄？师兄，你明明知道我说的是心里话，可为何如此作态？我来只是想和你解释一下，叶公子做事自有自己的那套方法，恕我愚钝，我理解不了，也不想理解。毕设简陋，不方便招待，请回吧秋雪，猜猜我给你带什么来了？你都忘记今天是什么日子了？看，秋雪，生辰快乐。无论你做出什么选择，都会有相应的取舍，你要做好准备殿下，午膳都已经凉了，您还是进去用膳吧。我吃不下，让他们撤了吧。这秦瑶当初走投无路的时候，是殿下救了他，现在却一走了之。这样忘恩负义的人，根本就不值得殿下为他忧心。你的话太多了。司空大人，你找我有事吗？真不知道你有什么好的，让殿下为你魂不守舍。殿下，他还好吗？我只是过来告诉你，既然你决定要离开他，那你就不要再找他，否则我一定对你不客气。